നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൌണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം മംഗലം ഗോവിന്ദാപുരം സംസ്ഥാന പാതയിൽ വാഹനാപകടം മുടപ്പല്ലൂർ കരിപ്പാലിയിൽ ട്രാവലറും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച് ദമ്പതികൾ മരിച്ചു നാലുപേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കരിപ്പാലി റോഡ് അപകട മേഖലയാവുന്നതിൽ അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ച നാട്ടുകാർ അഞ്ചു ദിവസമായി പാലക്കാട്ട് നടന്ന കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കൊടിയിറങ്ങി സമാപന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച കോട്ടമൈതാനത്ത് നടന്ന റാലിയിൽ അണിനിരന്നത് പതിനായിരങ്ങൾ പെരിങ്ങോട്ടുകുരിശിക്ക് മറ്റൊരു ടൂറിസവാതിൽ തുറന്ന് ഒളപ്പമണ്ണ സ്മാരകം ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ നിർമ്മിച്ച സ്മാരകം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മഹാകവിയുടെ സ്മരണയിൽ നാട് നേരത്തെ എത്തിയ മഴയിൽ നടുവൊടിഞ്ഞ പഴവിപണി തീപിടിച്ച കച്ചവടം നടക്കേണ്ട മെയ് മാസത്തിൽ പഴക്കച്ചവടക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ സീസൺ കച്ചവടത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും മഴയിൽ കുതിർന്നു അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴ കനത്തതും തിരിച്ചടിയായി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മംഗലം ഗോവിന്ദാപുരം സംസ്ഥാന പാതയിൽ വാഹനാപകടം മുടപ്പല്ലൂർ കരിപ്പാലിയിൽ ട്രാവലറും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച ദമ്പതികൾ മരിച്ചു പതിനെട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് നാലു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതേ സ്ഥലത്ത് അപകടം നടന്നിരുന്നു ആലപ്പുഴ ആർത്തുങ്കൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള പൈലി ഭാര്യ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള റോസ്ലി എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും പഴനിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സും തൃശൂർ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രാവലറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് മഴ പെയ്ത് നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഡിൽ ബസ്സിന് നിയന്ത്രണം തെറ്റിയതാണ് അപകട കാരണം കെ എൽ പൂജ്യം നാല് എ എം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയാറ് എന്ന നമ്പർ ട്രാവലറിലാണ് ബസ് ഇടിച്ചു കയറിയത് ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് വാഹനത്തിൽ നിന്നും ആളുകളെ പുറത്തെടുത്തത് പതിനേഴ് പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നാലു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ നെന്മാറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മരണപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപകട വിവരമറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർ അപകടസ്ഥലത്തും ആശുപത്രിയിലുമായി തടിച്ചുകൂടി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും എത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മുടപ്പല്ലൂർ കരിപ്പാലി റോഡിൽ അപകടം നടന്നിരുന്നു റോഡ് തെന്നുന്നതു മൂലം നിരവധി അപകടങ്ങളും മരണങ്ങളുമാണ് ഇതിനോടകം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് റോഡ് അപകടം നിറഞ്ഞതായിട്ടും അധികാരികൾ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു സമീപത്തെ മരങ്ങളും യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിച്ചു ദിവസം ആക്സിഡന്റ് നടക്കുകയാണ് അതാണ് അവസ്ഥ അതിന്റെ റോഡിന്റെ പിന്നെ ശാസ്ത്രീയത അതിൽ കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു ഭാഗത്തൊന്നും ഇവിടെ കാണാത്ത കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ദേ ഈ ഒരു കുറ്റിമരം എന്താ ഈ മരം നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ ഈ മരം ഒരു അപകട സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴും അത് പിന്നെ വ്യൂ കിട്ടില്ല രണ്ട് ഭാഗത്തും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ട്രേണിങ്ങും ആണ് മനസ്സിലായോ അത് കാരണം ഇത് വളരെ ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലാണ് ദിവസം ദിവസം മരണങ്ങളും അപകടങ്ങളും ദിവസം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഈ വാഹനം ആ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങോര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഇറക്കത്തിൽ ഒരു മര്യാദ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല വണ്ടി റൈറ്റിലോട്ട് പാളിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ലാറി പോകണമെന്ന് അടിച്ചിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഇപ്പം ഇന്നലെ മൂന്നരയ്ക്ക് വൈ വൈകിട്ട് മൂന്നരയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ മാറ്റി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇത് തിരുവാറ്റ അവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നാലാമത്തെ അപ അപകടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് അവിടെ ഒരു അപകടം അഞ്ച് 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 ഇവിടെ ഒരുപാട് അപ ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നാല് അഞ്ച് അപകടങ്ങൾ ഈ ഈ പരിസരത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മരം മുറിച്ച് മുഴുവനാക്കി തീർത്തിട്ടില്ല അത് മാതാ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കയറുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഇത് കാണുന്നത് തന്നെ അപ്പോഴാണ് ഈ കൂടുതലും അവിടെ ഇതും മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പിടിക്കാൻ അത് തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇത് തയ്യാറാവണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണയിൽ കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കൊടിയിറക്കം അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന സമ്മേളനമാണ് സമാപിച്ചത്
സമാപന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈകിട്ട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് പരിസരത്ത് നിന്ന് റാലി ആരംഭിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ അണിനിരന്ന റാലി പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ ജനസാഗരം തന്നെയായിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഡി എഫിന്റെ യശസ്സ് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എതിർത്തവർ ഇപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളിയ പദ്ധതികൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും നാടിന്റെ സഹകരണമുണ്ടായി കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ വരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കാസർകോടുള്ള ഒരാൾക്ക് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ മാറ്റം യാത്രയിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ എൽ ഡി എഫ് അത് നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ലുണ്ട് ഇതാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രശ്നം കടുത്ത എതിർപ്പ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനം മുടക്കുന്നത് കൂടുതലായി ഇത്തരം ആളുകൾ മാറുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വികസനം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാത്തതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുരോഗതി വികസനം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികളുമായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ നാടിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ആകെ സഹായവും സഹകരണവും പിന്തുണയും സർക്കാരിന് ലഭിച്ചു എന്നത് നാം പ്രത്യേകമായി കാണേണ്ടതാണ് വികസനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നാടിനാവശ്യം അതിനുദാഹരണമാണ് ഒളപ്പമണ്ണ സ്മാരക മന്ദിര ഉദ്ഘാടന വേദിയിലെ എ വി ഗോപിനാഥിന്റെ പ്രസംഗം ഓരോ കോൺഗ്രസുകാരനും അദ്ദേഹത്തെ പോലെയാവണം കേരയിൽ വിരുദ്ധ മനോഭാവം കോൺഗ്രസ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രചരണ സംവിധാനങ്ങളെയും ഒന്നും ഒരുക്കിനിർത്തില്ല അവരിലൂടെ വലിയ പ്രചരണം ഒഴിച്ചു വിടില്ല സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾ ആ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ധരിച്ച് എൽ ഡി എഫിനെതിരായ ഒരു വികാരത്തിലേക്ക് മാറും ഇതായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ അവർക്ക് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആള് പറയുന്നത് കേട്ട് വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല ഈ കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ദിവസങ്ങളിലേ നടന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തനം അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഓരോ കാര്യത്തിലും എന്താണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നത് അവർക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ ആർ ബാലൻ അധ്യക്ഷനായി ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റും സി പി എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായ എ വിജയരാഘവൻ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വെങ്കിട്ട് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി കെ രാജേന്ദ്രൻ മുൻമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിച്ചെങ്കിലും സമാപന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സൌകര്യത്തിനായി മാറ്റുകയായിരുന്നു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ സമ്മേളനം കഴിയുന്നതുവരെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് വാളയാർ കേസ് അട്ടിമറിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ് പി സോജനെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വാളയാർ നീതി സമരസമിതി പാലക്കാട് അഞ്ചു വിളക്കന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തി 
വാളയാർ കേസ് അട്ടിമറിക്കുകയും പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയ എസ് പി സോജനെതിരെ മുഖ്യ അടിയന്തര ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വാളയാർ നീതി സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചുവിളക്കിന് മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തി വാളയാർ നീതി സമരസമിതി ചെയർമാൻ വിളയോടി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാക്ഷരതാ കേരളത്തിന് അവമാനം കേരളത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നീതിയുള്ള എല്ലാ ജനതയോടും ചെയ്യുക അപമാനവും വഞ്ചനയും ചതിയുമാണ് ശോജൻ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് വാളയാർ കുട്ടികളുടെ അമ്മയും സമരസമിതിയും വ്യക്തമായി നിലപാടെടുത്ത് കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് കെ മായാണ്ടി അധ്യക്ഷനായി യോഗത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ ഭാഗ്യവതിയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് കുമരംപുത്തൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഫ് പള്ളിക്കുന്ന് ശാഖ ഉദ്ഘാടനം മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കെ ടി ഡി സി ചെയർമാൻ പി കെ ശശി നിർവഹിക്കും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് സേഫ് റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ജോസ് ബേബി നിർവഹിക്കും കുമരംപുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ആദ്യ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കും ചടങ്ങിന് ശേഷം ഗാനമേളയും അരങ്ങേറും അറുപത്തിനാല് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള കുമരംപുത്തൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ശാഖയാണ് ഇടപാടുകാർക്കായി തുറക്കുന്നതെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എസ് ആർ ഹബീബുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കെ ടി ഡി സി ചെയർമാൻ ശ്രീ പി കെ ശശിയാണ് ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അമ്പത്തിയെട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ടതാണ് അറുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ജില്ലയിലെ തന്നെ ഒരു ലീഡിംഗ് ബാങ്കാണ് നിലവിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിന് പുറമെ പയ്യനടം ചങ്ങലീരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബാങ്കിന് ശാഖകളുള്ളത് ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണകുമാർ ഡയറക്ടർമാരായ ജി സുരേഷ് കുമാർ അബ്ദുൽ ബഷീർ പി ശിവശങ്കരൻ സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ് കെ കെ വിജയകുമാർ തുടങ്ങിയവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പട്ടാമ്പിക്കൊപ്പം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജി എൻ ഫൗണ്ടേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്റ്റഡി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റഡി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത് ജി എൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സ്റ്റഡി കിറ്റ് വിതരണം ചിറ്റൂർ മേഖലയിലെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് സ്റ്റഡി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും സ്റ്റഡി കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി മുരുഗദാസ് നിർവഹിച്ചു കെ ഉമർ മദനി അധ്യക്ഷനായി ഫൌണ്ടേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി സമസ്ത സെൻട്രൽ മുഷവറ അംഗംമാരായ മംഗലം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഫൈസി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ശിവദാസൻ വിനോദ് ബാബു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഹാഫീസ് ഉസ്മാൻ വിളയൂർ സ്വാഗതവും അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ടി ഹംസ സഖാഫി നന്ദിയും പറഞ്ഞു യു ടി വിനസ് പാലക്കാട് കേരള എക്സ് ഗ്രഫ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ബി ആർ ഒ ദിനാഘോഷം നടത്തി കുടുംബ സംഗമവും സുവനീർ പ്രകാശനവും നടന്നു അസോസിയേഷൻ അറുപത്തിമൂന്നാമത് ബി ആർ ഒ ദിനാഘോഷം പാലക്കാട് വെച്ച റിട്ടയർഡ് എ ഡി ജി ബി ആർ ഒയും കിഫ്ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ കെ പി പുരുഷോത്തമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സംഗമങ്ങളിൽ കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ പലപ്പോഴും ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് പല പ്രാവശ്യവും പോയിട്ടുണ്ട് കുടുംബ സംഭവം അതിനു പുറമെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി തേർഡ് ബി ആർ ഒയുടെ സെലിബ്രേഷൻ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഘോഷ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഓർഡറോഡ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഗീതത്തിൽ തന്നെ ബോർഡറോഡ്സിനെ പറ്റി മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജു മാത്യു അധ്യക്ഷനായി കൊല്ലം തൊടി അയ്യപ്പൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സാഹിത്യകാരൻ മുണ്ടൂർ സേതുമാധവൻ സുവനീർ പ്രകാശനം നിർ
എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും സമാനദാനവും നടന്നു ശേഷം പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്കായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് വാർത്തയിലേക്ക് പെരിങ്ങോട്ട് കുറിശിയിലെ ഒളപ്പമണ്ണ സ്മാരകം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മഹാകവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ മന്ദിരം പെരിങ്ങോട്ട് കുറിശിക്ക് മറ്റൊരു ടൂറിസ വാതിൽ കൂടി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാടിനെ നവകേരളമാക്കി തീർക്കാൻ നമുക്കൊന്നിച്ച് അണിനിരക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുതിക്കണം കൂടുതൽ വികസനം എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകണം കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ മധ്യവരുമാന രാജ്യങ്ങളുടെ നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ഉയർത്താനാകണമെന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒന്നിച്ച് അണിനിരക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാട് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുതിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വികസനം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ മദ്യവരുമാന രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും യശസ്സോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ഉയർത്താനാകണം എന്നാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ വലിയ മനസ്സോട് തന്നെ എ വി ഗോപിനാഥനെ പോലുള്ളവർ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക നായകർക്കെതിരെ വെറുപ്പിന്റെ ശക്തികളുടെ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവണതയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കൈകടത്തലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പറയാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും വസ്തുതാപരമായ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പറയാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെങ്കിൽ അത്തരം വിനിമയങ്ങൾ ഉണ്ടായേ തീരൂ എന്നാണ് സർക്കാർ കണക്കാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് പോലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഉതകുന്ന സഹായങ്ങൾ സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ തയ്യാറായ കലയും സാഹിത്യവും സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ മഹാരഥന്മാർക്ക് സ്മാരകങ്ങൾ ഒരുക്കി അവരെ ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി തീർക്കുന്നത് അത്തരമൊരു ചിരപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യനാണ് ഒളപ്പമണ്ണയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മരണാനന്തരം അവരുടെ സ്മരണ അനശ്വരമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക നയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗം പാലക്കാടുമായി വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പേരാണ് കുളപ്പമണ്ണിയത് കവിത മുതൽ 
കഥകളി വരെയുള്ള കലകൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിസ്മരിക്കാനാവാത്തതാണ് നങ്ങേമക്കുട്ടി പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ കണ്ണീരോടെയല്ലാതെ വായിച്ചു തീർക്കാനാവാത്തതാണ് മലയാള ഭാഷയെയും കാവ്യകലയെയും നവീകരിക്കുന്നതിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നതിൽ നിസ്സിമമായ പങ്കാണ് കുളപ്പമണ്ണ വഹിച്ചിരുന്നത് പരിപാടിയിൽ പി പി സുമോദ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി യാക്കര വില്ലേജിൽ പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്തായി അഞ്ചേക്കറിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമായ അറുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ആറ് കോടിയുടെ വീട്ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് സാംസ്കാരിക സംശയം ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്ന് പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ മുൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പരുത്തിപ്പുള്ളിയിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ ഒരു കോടിയും പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയും ചിലവഴിച്ചാണ് ഇരുനിലകളിലായി ഒളപ്പമണ്ണ സ്മാരക മന്ദിരം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ വരാന്ത ഓഫീസ് ലൈബ്രറി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഗ്രീൻ റൂം ശുചിമുറി മ്യൂസിയം കോർട്ട്യാർഡ് സൌകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു മന്ദിരത്തിന് പുറത്ത് ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിലാണ് സ്മാരകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ സ്മാരകം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഹാബിറ്ററ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ മണിശങ്കർ പാലക്കാട് പ്രവാസി സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് രവിശങ്കർ എന്നിവർക്ക് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വികസനത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ വി ഗോപിനാഥ് ഒളപ്പമണ്ണ സ്മാരക മന്ദിര ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ പ്രശംസിച്ചു ഇന്നു മുതൽ പെരുങ്ങോട്ടുഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിൽ തന്നെ മാതൃകായ രീതിയിൽ വികസനത്തിലേക്ക് കാര്യത്വ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ എന്റെ വിശ്വാസം വികസനത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു ശബ്ദത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് അത് ഇന്ന് മുതൽ പെരുങ്ങോട്ടുഷിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകാൻ അവസരം പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ശാമുണി കുഴൽമന്നം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ദേവദാസ് പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാധാമുരളീധരൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം അഭിലാഷ് തച്ചങ്കാട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം പി എച്ച് ഭാഗ്യലത വാർഡംഗം എം വി പ്രിയ പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പൌലോസ് മുൻ എം എൽ എ എ ബി ഗോപിനാഥ് ഹാബിറ്ററ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രദീപ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെന്മാറ ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐക്ക് സ്വന്തം കെട്ടിടം ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്ന് സി പി ഐ നെന്മാറ ലോക്കൽ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പോത്തുണ്ടിയിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ സ്ഥലത്താണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥലം അനുവദിച്ചത് നിലവിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ടി ഐ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്താൻ സ്വന്തമായി കെട്ടിടം അനിവാര്യമാണെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മേളനം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി സിദ്ധാർത്ഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം ആർ നാരായണൻ കെ ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു യു ടി വി നസ് പാലക്കാട് നെല്ലിയാമ്പതി ലില്ലി എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപത്ത് കാട്ടാന ഇറങ്ങി റോഡിലിറങ്ങിയ കാട്ടാന ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് വന്നവർക്ക് കാട്ടാനയുടെ റോഡിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം കൌതുകമായി എന്നാൽ പ്രദേശത്തെ നിവാസികൾക്ക് ആന ജനവാസ മേഖലയിലെത്തുമോ എന്ന ഭീതിയുണ്ട് 
നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് വന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ആന റോഡിലിറങ്ങിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് മണിക്കൂറുകളോളം റോഡിലൂടെ ഉലാത്തിയ ശേഷമാണ് ആന കാടുകയറിയത് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടക്കഞ്ചേരിയിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിളംബര ജാഥ നടത്തിയത് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ജിഷ്ണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം പാഠ്യ പദ്ധതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് ഈ കേന്ദ്രം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ കടന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പാഠ്യ പദ്ധതി ഇന്നേ വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതിനെ അട്ടിമറിച്ച് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന പുതിയ തലമുറ ചരിത്രമറിയാത്ത വിട്ടികളായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചരിത്ര കൗൺസിലിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിജീഷ് അധ്യക്ഷനായി സി ജിഷ്ണു എസ് സുബിത് നന്ദു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ വിളംബര ജാഥയിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് അണിചേർന്നത് മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ് എസ് എഫ് ഐ മുപ്പത്തിനാലാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പ്രതിനിധികളും എൺപത്തിയഞ്ച് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ പങ്കെടുക്കും യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് പാലക്കാട് ജില്ലാ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തി വരുന്ന റിലേ രക്തദാന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി രക്തം ദാനം ചെയ്തു കൊല്ലങ്കോട് സെന്റ് പോൾസ് സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പ്രേമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈവിധ്യപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിനൊന്നും കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊരുതുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ നാടിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി ഈ പ്രസ്ഥാനം മാറിയത് ഈ നാട്ടിലെ ജീവകാരുണ്യ ജനക്ഷേമ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റപാതയിൽ തനതായ പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന യുവജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി മുന്നോട്ട് പോയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിവൈഫ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊല്ലങ്കോട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ സന്തോഷ് കുമാർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഉദയകുമാർ എന്നിവർ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു പരിപാടിയിൽ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി സജിത് സ്വാഗതവും മേഖലാ സെക്രട്ടറി ഷാബു നന്ദിയും പറഞ്ഞു വാർത്തകൾക്ക് നേരത്തെ എത്തിയ മഴയിൽ തളർന്ന പഴവിപണി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ തീ പിടിച്ച കച്ചവടം നടക്കേണ്ട മെയ് മാസത്തിലാണ് പഴവിപണി തളർച്ച നേരിടുന്നത് സീസൺ കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലായതിന്റെ നിരാശയിലാണ് കച്ചവടക്കാർ സീസൺ കച്ചവടത്തിന്റെ അവസാന നാളുകൾ മഴയിൽ കുതിർന്നതോടെ നടുവൊടിഞ്ഞ പഴവിപണി മെയ് ആദ്യത്തോടെ എത്തിയ റംസാൻ വിപണിക്ക് വലിയ ഉണർവ് പകർന്നെങ്കിലും രണ്ടാം വാരത്തോടെ ശക്തി പ്രാപിച്ച മഴ ശമനമില്ലാതെ തുടരുന്നതാണ് പഴക്കച്ചവടക്കാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് ജൂൺ മാസത്തിൽ കാലവർഷം എത്തുന്നതോടെ വിപണി സാധ്യത കുറയുന്ന പഴങ്ങളെല്ലാം ഇക്കുറി മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ വിറ്റഴിയാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് റംസാൻ കാലത്ത് വില വർദ്ധിച്ച പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞു മഴയൊഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇനി ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലെന്നാണ് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത് കേരളത്തിന് പുറമെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ കനത്തതോടെയാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് വിലയിടഞ്ഞത് സീസണിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സുലഭമായിരുന്ന ഓറഞ്ചും മറ്റും ഇപ്പോൾ കടകളിൽ കിട്ടാനുമില്ല അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത മഴ കണക്കുകൂട്ടലുകളെയെല്ലാം തെറ്റിച്ചെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രതികരണം കച്ചവടം ഇടിഞ്ഞ കടകളിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞതോടെ കച്ചവടക്കാർ നേരിടുന്നത് വലിയ നഷ്ടമാണ് ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കച്ചവടം നടക്കേണ്ടിടത്താണ് മഴ ആശങ്കയാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊറോണയിൽ പെട്ടുപോയില്ല എല്ലാവരും അതൊന്നും ഭയങ്കര തളർച്ചയെന്ന് മുന്നിൽ വരുന്ന മുന്നേ അടുത്ത മഴ കാലവർഷം നേരത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സീസൺ വരുന്ന ടൈമാണ് അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് വരുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര വരവൊക്കെ കൂടെ കമ്മിയായിപ്പോയി മഴകാലം വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറേ കംപ്ലൈൻറ്റും ഡാമേജും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പലിശയ്ക്കും ഇതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാക ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ മാത്രമല്ല സകല മേഖല ഫ്രൂട്ട്സ
തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം സമ്പൂർണ്ണ ജലശുചിത്വയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജലാശയങ്ങളിലടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഗായത്രി പുഴയുടെ ഭാഗമായ കൂടലൂർ പുഴയിൽ നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രഭുദ ജയനാണ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമ്മൾ മൺമറിഞ്ഞു പോയാലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ നമ്മൾ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മണ്ണൊലിഞ്ഞ് പുഴയുടെ ഗതി മാറി വേറൊരു രീതിയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കരഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗതി മാറിയിട്ടാണ് പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നേരത്തെ പോലെയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് അവിടെ കുന്നുകൂടി നമ്മൾ അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടായില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എസ് ശ്രുതിരാജ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ഡിവൈഎഫ്ഐ മേലാർകോട് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂത്ത് മാർച്ച് നടത്തി അരുത് കൊല്ലരുത് മനുഷ്യരാവുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ആലത്തൂർ ദേശീയ മൈതാനിയിൽ നടത്തുന്ന ജാഗ്രതാ സംഗമത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് യൂത്ത് മാർച്ച് നടത്തിയത് ജാഗ്രതാ സംഗമം ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ജെയ്ക് സി തോമസ് ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടേക്കാട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കീർത്തി സജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുബൈർ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ടി പി ഐ പ്രവർത്തകനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഉപ്പയുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലുകൾ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ആ മുറി ഉണങ്ങും മുമ്പ് സംസ്കാരം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള അതേ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന എസ് ടി പി ഐയുടെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തകൻ ആർ എസ് എസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തകൻ ശ്രീനിവാസ് മൂത്താന്തറയിലെ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയുന്ന സജീവ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്കകത്തെ കേരളത്തിനകത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും മതപരമായി വേർതിരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആർ എസ് 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 ടി പി ഐ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇതിന് ഇതിനെതിരെ ജില്ലയിലെ യുവജന പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതിക്കകം എല്ലാ ബ്ലോക്ക് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കകത്തും അരുതു കൊല്ലരുതു മനുഷ്യനാവുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ചേരാമംഗലം ദുർഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആചാര്യവരണം ശുദ്ധിക്രിയ നിറമാല ഭഗവത് സേവ അത്താഴ പൂജ എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമം ഉഷപൂജ നാഗപൂജ നവകം പഞ്ചഗവ്യം കലശാഭിഷേകം ഉച്ചപൂജ എന്നിവ നടന്നു തുടർന്ന് പാണ്ഡിമേളവും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലങ്കോട് കാച്ചാങ്കുറിശി മഹാവിഷ്ണു പെരുമാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആറാട്ടോത്സവം നിറഞ്ഞ ഭക്തജന സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തി നിർഭരമായി ആഘോഷിച്ചു പുലർച്ചെ നാലരയ്ക്ക് പള്ളിയുണർത്തലിലൂടെയാണ് ആറാട്ട് ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയത് മഞ്ഞൾ നീരാട്ടിനു ശേഷം അഭിഷേകം നടന്നു ഗണപതി ഹോമം ഉഷപൂജ എന്നിവയും നടന്നു ആന വാദ്യമേളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ശിവേലിയും നവകം പഞ്ചകവ്യം പന്തീരടി പൂജ ചതുശ്ശയം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന അന്നദാനത്തിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കുകൊണ്ടു നാലരയ്ക്ക് യാത്രാബലി തുടർന്ന് ആനകൾ പഞ്ചവാദ്യം എന്നിവയോടെ ആറാട്ടുകടവിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളത്തും ശേഷം ആറാട്ടും നടന്നു
രാത്രി പാണ്ടിമേളത്തോടെ തിരിച്ചെഴുന്നുള്ളത്ത് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നടത്തി പതിനൊന്ന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച ശേഷം ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കലശം അത്താഴപൂജ ശ്രീഭൂതബലി തൃപ്പുക എന്നിവയുമുണ്ടായി മംഗലം ഗോവിന്ദാപുരം സംസ്ഥാന പാതയിൽ വാഹനാപകടം മുടപ്പല്ലൂർ കരിപ്പാലിയിൽ ട്രാവലറും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച ദമ്പതികൾ മരിച്ചു നാലുപേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കരിപ്പാലി റോഡ് അപകട മേഖലയാവുന്നതിൽ അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ച നാട്ടുകാർ അഞ്ചു ദിവസമായി പാലക്കാട്ട് നടന്ന കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കൊടിയിറങ്ങി സമാപന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോട്ട മൈതാനത്ത് നടന്ന റാലിയിൽ അണിനിരന്നത് പതിനായിരങ്ങൾ പെരിങ്ങോട്ടുകുരിശിക്ക് മറ്റൊരു ടൂറിസ വാതിൽ തുറന്ന് ഒളപ്പമണ്ണ സ്മാരകം ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ നിർമ്മിച്ച സ്മാരകം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മഹാകവിയുടെ സ്മരണയിൽ നാട് നേരത്തെ എത്തിയ മഴയിൽ നടുവൊടിഞ്ഞ പഴവിപണി തീപിടിച്ച കച്ചവടം നടക്കേണ്ട മെയ് മാസത്തിൽ പഴക്കച്ചവടക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ സീസൺ കച്ചവടത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും മഴയിൽ കുതിർന്നു അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴ കനത്തതും തിരിച്ചടിയായി